قبل البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد أصدقائي تحدثنا في الحلقات السابقة عن حقيقة العالم الموازي وذكرنا قصصا حقيقية لأشخاص قفزوا إلى العالم الموازي وذكرنا أيضا قصصا حقيقية لأشخاص انزلقوا من العالم الموازي إلى عالمنا ولكن في هذه الحلقة سنتحدث عن العالم الموازي في المصادر والكتب العلمية والتاريخية حتى نتعرف عن قرب على حقيقة العالم الموازي وهل كان موجودا فعلا في العصور السابقة؟ ربما يكون العالم الموازي في عصور من سبقونا لم يكن عالما موازيا ولكن حين نتحدث عنه الآن بعدما أصبحت تلك العوالم الموازية مستغربة في عصرنا يصبح الحديث عنه من عجائب الأمور سنتناول أحد أشهر الأعمال الأدبية العربية والعالمية التي تحدثت بكثرة عن العالم الموازي وذكرت عوالم موازية وأماكن تدل على وجود العالم الموازي ألا وهي العمل الأدبي الفز ألف ليلة وليلة أعرف أنك ستقول هذا عمل خيالي من صنع الخيال المحض ولكن انتظر سأوضح لك ذكرت رواية ألف ليلة وليلة كثيرا من البلدان والأماكن بأسمائها ما زالت موجودة حتى الآن بتلك الأسماء كما ذكرت أيضا أسماء لأشخاص منهم ملوكا وغيرهم كانوا موجودين بالفعل في تلك البلدان والأماكن كما ذكرت ألف ليلة وليلة حقائق تاريخية معروفة فذكرت ألف ليلة وليلة بلادا ومدنا كانت معروفة حتى وقتنا الحالي منها ما هو موجود في البلدان العربية كصنعاء واليمن ودمشق وحلب وعكا وغزة وعسقلان والقاهرة ودمياط والإسكندرية وبغداد والبصرة والقوفة والموصل ومن الأماكن والبلدان الأجنبية التي ذكرتها ألف ليلة وليلة ذكرت فرنسا والنمسا والقسطنطينية وجنوة والبندقية والهند والصين وبلاد فارس كخراسان وغيرهم بالتفصيل إذا فليس البلدان والأماكن في ألف ليلة وليلة من وحي الخيال أو على أقل التقدير كان أغلبها معروفا يعلمها الجميع كذلك الشخصيات التاريخية التي ذكرتها ألف ليلة وليلة كان أغلبها معروفا وصحيحا كالخليفة هارون الرشيد وابنه محمد الأمين ومحمد سليمان الزيني سلطان البصرة والحجاج ابن يوسف الثقفي والي الكوفة والخليفة عبد الملك ابن مروان وغيرهم سنتناول البلدان والمدن والأماكن التي ذكرتها ألف ليلة وليلة والتي أصبحت الآن غير موجودة أو مبهمة وتدل على وجود عالما موازيا لعالمنا لأن تلك الأماكن التي ذكرتها ألف ليلة وليلة لم تعد موجودة في عالمنا مدينة النحاس مدينة النحاس مدينة حيرت العلماء والرحالة والتاريخ والمؤرخين على مدار فترات طويلة من الزمن لم يستطع أحد التبين حتى يومنا هذا إن كانت مدينة النحاس مدينة حقيقية شهدت تاريخ أم أنها كانت مجرد خرافة تكثر الأقاويل عن كونها مدينة أسطورية شهدها الجن للنبي سليمان عليه السلام في الأندلس وأنها واحدة من المدن الأسطورية التي فقدت تاريخ كقارة أطلانتس على سبيل المثال ويشيع القول أيضا بأنها مدينة تقع على ساحل البحر المتوسط في المغرب بين سلسلة جبال الريف وجبل درسة وأن بناءها قد تم بأمر النبي سليمان عليه السلام دفع الفضول الكثير من الأشخاص إلى محاولة اكتشاف هذه المدينة الأسطورية وبدأت تلك المحاولات مع موسى ابن نصير الذي تلقى رسالة من الخليفة الخامس للدولة الأموية عبد الملك بن مروان يوصيه فيها باستكشاف هذه المدينة التي بناها الجن لسليمان عليه السلام وعندما تلقى موسى بن نصير الرسالة خرج مع العديد من الرجال مزودين بمؤونة تكفيهم لشهور كثيرة خاضوا رحلة مليئة بالعجائب وسلكوا طرقا لم يسلكها بشرا من قبل وشاهدوا بقاعا عجيبة مليئة بالخيرات والأشجار والعيون وأثناء سيرهم لاكتشاف المدينة غار أمامهم سور ضخم عجيب أصعقهم منظره الذي بدأ وكأنه من صنع غير بشري شعروا بأنهم قد وصلوا أخيرا إلى المدينة التي يبحثون عنها حاولوا كثيرا أن يجدوا مدخلا أو بابا في هذا السور إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل ولم يجدوا طريقا للدخول اقترح أحد المهندسين من هؤلاء الرجال أن حفر مدخلا في السور قد يكون هو الحل المثالي إلا أن هذه المحاولة أيضا لم تنجح فقد كان السور أقوى مما يتخيلون وفي النهاية توصلوا إلى طريقة أكيدة تمكنهم من الدخول 
وهي بناء سور يعادل طول السور الغريب وبالفعل نجحوا في بنائه ووضعوا سلما عليه ثم صعد رجل منهم للسور من أجل رؤية المدينة إلا أنها ما كانت سوى بضع لحظات حتى أخذ الرجل يضحك بشكل هستيري ويصفق بيديه وفي النهاية ألقى بنفسه إلى المدينة اندهش موسى بن نصير ثم سألهم أن يتطوع رجل آخر تطوع رجل آخر وما هي إلا لحظات وقام الرجل بنفس فعلة المتطوع السابق ثم تطوع رجل ثالث ولكن أمر موسى ابن نصير أن يربطوا في وسطه حبلا كي يمنعوه من السقوط فقاموا بذلك وصعد الرجل إلى أعلى السور وعندما أطلع على المدينة ضحك وأراد أن يلقي بنفسه ووقع بداخل المدينة سحبه الجنود بذلك الحبل ولكن الرجل كان يسحب من داخل المدينة حتى انقطع جسده إلى نصفين بقى نصفين الآخر في داخل المدينة وبدأت تعلو أصوات الضجيج من داخل المدينة حينئذ فقد موسى بن نصير الأمل بأن يعلم أي شيء عن هذه المدينة وعمر جنوده بالرحيل ثم عاد موسى بن نصير بعد ذلك وجنوده من حيث أتوا وأرسل لأمير المؤمنين برسالة يخبره فيها بما حدث انتشر قصصا كثيرة عن مدينة النحاس ولكن هذه أشهرها وكثرة القصص تلك على مدينة النحاس تؤكد على وجودها والسؤال الآن لماذا لم تعد تلك المدينة موجودة في عالمنا؟ فهل كانت تلك المدينة تنتمي إلى عالم آخر موازي؟ بلاد واق الواق ربما سمعت من قبل عن بلاد واق الواق لكنها في الغالب تكون في قصص خيالية أو في حكايات للأطفال التي تسرد قصص مغامرات في تلك البلاد أو في حكايات ألف ليلة وليلة وربما لم تفكر فيما إذا كانت بلاد واق الواق حقيقية أم خيالية وأين تقع إن كانت موجودة بالفعل؟ بلاد واق الواق واحدة من أكثر أسماء الأماكن غموضا في علم الجغرافيا وفي الأدب الإسلامي في العصور الوسطى وأدب الخيال العلمي وتشير بشكل مختلف إلى جزيرة أو مجموعة جزر يسكنها سكان ذو بشرة مختلفة وتحدثون لغة مميزة ولكن لا يوجد شيء مؤكد يشير إلى حقيقة تلك البلاد أو الجزر جزيرة للإناث فقط تظهر بلاد واق الواق في مخطوطات القزويني لعجائب الإبداع على أنها جزيرة تحكمها ملكة وسكانها من الإناث فقط أرض الذهب ذكر ابن خزر دزبة بلاد واق الواق في كتبه مرتين قال هي أراضي غنية بالذهب لدرجة أن السكان يصنعون سلاسل كلابهم وأطواق لقرودهم من هذا المعدن ويصنعون أيضا السطرات المنسوجة بالذهب وقال أنه تم العثور على خشب الأبانوس الممتاز هناك وقال في موضع آخر أنه يتم تصدير الذهب والأبانوس من بلاد واق الواق إلى وقتنا الحالي لم يتم التوصل إلى حقيقة بلاد واق الواق سوى أنها بلاد ساحلية تقع على أحد المحيطات أو على أحد البحار فأين اختفت؟ فهل كانت هي أيضا من عالم موازي لعالمنا؟ جبل قاف كل من قرأ كتاب ألف ليلة وليلة فإنه حتما سيعرف جبل قاف حيث تم ذكره في مواضع كثيرة بالكتاب فما هي حقيقة ذلك الجبل وأين يقع؟ وصف كتاب ألف ليلة وليلة جبل قاف بأنه جبل عظيم الارتفاع وأنه لكي يتمكن شخص من تسلقه فإن عليه أن يصعد سيرا لمدة 500 عام حتى ينتهي به المطاف إلى نهاية الجبل وأما عن محيطه فقيل أن محيطه يبلغ مسيرة ألفي عام كما ذكر كتاب ألف ليلة وليلة أن جبل قاف يقع عند حافة الأرض الصوفية وجبل قاف ذكر عبد الرحمن الجامي وفريد الدين العطار أن جبل قاف عبارة عن هدف من أهداف المريدين عند الصوفية وذكر أحدهم أنه زار هذا الجبل في ليلة من الليالي وقام ملك هناك يدعى بري باستقباله وبالطبع تلك مجرد رواية ولا أحد يعلم أين توجد الحقيقة ولكن جبل قاف لم يذكر في كتاب ألف ليلة وليلة فقط بل ذكر أيضا عند اليهود في كتبهم فأين ذهب ذلك الجبل الذي كان يحظى بأهمية كبيرة؟ فهل كان يقع في أبعاد مكانية أخرى موازية لعالمنا؟ بحر الظلمات 
يعرف بحر الظلمات في كتاب ألف ليلة وليلة بأنه بحر عظيم الاتساع وأنه ليس ورائه شيء وأنه يقع أيضا عند حافة الأرض أكد الكثير على أن بحر الظلمات ما هو إلا المحيط الأطلسي ولكن كيف يكون المحيط الأطلسي وهو ثاني أكبر المحيطات في العالم بعد المحيط الهادي وليس أولها ففي كتاب ألف ليلة وليلة فإن بحر الظلمات يعرف على أنه بحر عظيم الاتساع لا يعادل بحر آخر في مساحته الربع الخراب يعرف الربع الخراب في كتاب ألف ليلة وليلة بأنه منطقة قاحلة ليس فيها حياة ومنطقة خربة لا يعيش فيها أي بشر ويصور الكتاب مصير أي شخص يصل إلى هذا الربع الخرب بأنه سيموت حتما وأنه سيفقد كل صلة له بالحياة لأن هذا الربع الخراب يفتقر إلى كل مصادر الحياة فلا توجد به أي حياة ولكن يؤكد الكثير على أن الربع الخراب ما هو إلا صحراء الربع الخالي في الجزيرة العربية وتقع صحراء الربع الخالي في الجنوب الشرقي للجزيرة العربية فهل كان الربع الخراب هو فعلا صحراء الربع الخالي في الجزيرة العربية؟ صحراء الربع الخالي كانت في الأصل جنة خضراء تسري فيها الأنهار وتدج بالحياة ولكن حدثا كبيرا دمر هذه المدينة التي تقع أسفل الربع الخالي وهي مدينة عبار الأثرية القديمة كان يعيش فيها قوما فاحشي الصراء وذلك مما تؤكد الاكتشافات الحديثة في تلك المنطقة حيث تؤكد أنها كانت أرضا زراعية يعيش عليها أغنى سكان الأرض كما أن غنى هذه الدول بالنفط دليل كبير على ذلك تم الكشف في هذه الصحراء عن الكثير من الشواهد الأثرية التي تؤكد على وجود حياة بها منذ قديم الزمان حيث اكتشف فيها بقايا عظام لأفراس النهر التي لا تعيش إلا في الأنهار وعلى ضفافها كما عثر فيها على بقايا حيوانات أليفة وأواني فخارية ملونة وبقايا حيوانية وأدمية وأدوات تستخدم في الحياة اليومية لسكانها ولهذا فإن هذه الصحراء هي الصحراء الأخطر في العالم تخفي تحتها اللغز الأخطر في التاريخ اعتقد البعض أن هذه المدينة التي تقع تحت صحراء الربع الخالي هي مدينة رميذات العمان التي أنشأت قبل مدينة عبار بمئات السنين ولكن الحقيقة أنها مدينة عبار الأثرية التي صورتها وكالة ناسا الأمريكية الخاصة بالفضاء وأكدت وجود هذه المدينة أسفل الربع الخالي مدفونة تحت الرمال كما تم تحديد مساحتها بالكامل والأبحاث التي تمت عن هذه المنطقة قليلة جدا لسبب واحد ألا وهو إمكانية تعرض الباحثين للموت في هذه الصحراء القاحلة وبالتالي فعلماء الآثار لم يبحثوا فيها إلا نادرا نظرا لخطورة المنطقة ووعورتها تصل مساحة صحراء الربع الخالي إلى 600 ألف كيلو متر مربع وتتقاسم فيها أربعة دول وهي السعودية والإمارات وسلطنة عمان واليمن ولكن الجزء الأكبر يوجد بالمملكة العربية السعودية سميت هذه الصحراء بالربع الخالي لعدم وجود أي حياة فيها ولظروفها المناخية القاسية فهل صحراء الربع الخالي هي الربع الخراب المذكور في كتاب ألف ليلة وليلة؟ فالله تعالى وحده يعلم الأرض البيضاء والأرض السوداء يذكر كتاب ألف ليلة وليلة أن هناك أرضا بيضاء وأخرى سوداء وأن كلتا الأرضين يتميزان بمساحة شاسعة جدا حيث وقعان في أقاص الأرض ويمثل كل منهما عالما مستقلا بذاته فبحسب الكتاب فإنهما يقعان عند أقاص الأرض أو حافتها كما هي حقيقة تلك الأرضين ترمز الأرض البيضاء عامة إلى أرض الخير وترمز الأرض السوداء إلى أرض الشر والغريب أن رواية سيد الخواتم تتحدث أيضا عن أرض سوداء وهي في الرواية مملكة مردو أرض الملك الشرير سارون الذي يدير تلك الأرض من خلال برج عظيم فما هي حقيقة تلك الأرضين؟ وهل كان يمثلان عوالم موازية مستقلة بذاتها؟
إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد